హాయ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వ్యూవర్స్ నేను మీ తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ని ఈరోజు మళ్ళీ మనం కొత్త క్లాస్తో మీ ముందుకు వచ్చాం సిక్స్త్ క్లాసు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో సెమ్ వన్ సెమ్ టూ రెండు టె రెండు సెమ్లు ఉంటాయి ఈ రెండు సెమ్లు కూడా వరుసగా క్లాస్ వస్తాయి ప్రతి క్లాస్ కూడా మనకు ఎలా ఉంటుందంటే యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ ఇలా ఉంటాయి మళ్ళీ యూనిట్ వన్లో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అవసరమైతే పార్ట్ ఫోర్ ఈ విధంగా ఉంటూ మీకు క్లాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పటిదాకా తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే లైక్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ కూడా పెట్టండి దానికి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను ఓకే నెక్స్ట్ న్యూ లెసన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్ స్టేట్ సిలబస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సిలబస్లో న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఇందులో అవర్ ఎర్త్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ లెసన్ ఇందులో స్టూడెంట్స్ ఏం నేర్చుకుంటారంటే స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్లో మనం చూస్తే ది స్టూడెంట్స్ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద సెలెస్టియల్ బాడీస్ ఇక్కడ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే ఖగోళ వస్తువులు అర్థం చేసుకుంటారు ఖగోళ వస్తువులు అంటే ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్ మెటల్స్ లాంటివి జస్ట్ లైక్ భూమి అదేవిధంగా ఇతర గ్రహాలు వీటన్నిటిని కూడా సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటారు ఖగోళ వస్తువులు ఈ ఖగోళ వస్తువులను అర్థం చేసుకుంటారు సెకండ్ వన్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈ యొక్క సోలార్ సిస్టంలో ఉన్న వివిధ రకాలైన అంశాల గురించి నేర్చుకుంటారు సోలార్ సిస్టంలో థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ సోలార్ సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటారు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ స్టార్స్ ప్లానెట్స్ అండ్ శాటిలైట్స్ మొత్తం మనకి అంతరిక్షంలోనూ ఆకాశంలో ఉన్న గ్రహాలు వాటి యొక్క ఉపగ్రహాలు శాటిలైట్స్ అంటే ఉపగ్రహాలు నక్షత్రాల గురించి ఈ యొక్క లెసన్లో అర్థం చేసుకుంటారు ఫోర్త్ వన్ రికగ్నైజ్ దట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ సెలెస్టియల్ బాడీ మిగతా వాటి కంటే పోలిస్తే అనేక సెల్ అన్నీ చాలా సోలార్ సిస్టంలో రకరకాల ఖగోళ వస్తువులు ఉన్నాయి వాటన్నింటిలోనూ ఎర్త్ అనేది ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇక డిఫరెంట్ సెలెస్టియల్ బాడీ దానికోసం అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి మన సౌర కుటుంబంలోని ఈ యొక్క ఎర్త్ యొక్క స్థానం ఎంతవరకు ఉంది అనే విషయం ఈ యొక్క లెసన్లో తెలుసుకుంటారు వ్యూవర్స్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎట్ నైట్ టైం వాట్ డూ వీ అబ్జర్వ్ రాత్రిపూట మనం ఆకాశంలో చూసినప్పుడు ఏవి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఏ విషయాన్ని మనం మనం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాం లేదా అబ్జర్వ్ చేస్తాం డూ డూ యూ వండర్ వై వీ కెనా వీ క్యాంట్ సీ ద మోన్ అండ్ ఆల్ బ్రైట్ టిని ఆబ్జెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద డ్యూరింగ్ టైం డే టైం డే టైంలో మనం ఎందుకు వాటిని మిగతా ఈ చంద్రుడు డే టైంలో కూడా ఉంటాడు కానీ ఎందుకు చూడలేము అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అలాగే వాట్ ఆర్ కాల్ ద సెలెస్టియల్ బాడీస్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ డే టైంలో మనం ఎందుకు చూడలేము చంద్రుడిని ఆ విషయాన్ని అట్ నైట్ టైం మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం వీటన్నిటిని కూడా ఈ యొక్క లెసన్లో నేర్చుకుంటాం ఇన్ సమ్మర్ మంత్స్ వీ వీ ప్రిఫర్ టు స్లీప్ ఆన్ ద టెర్రాస్ ఆర్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ ఎట్ నైట్ టైం వాట్ డూ వీ అబ్జర్వ్ ద స్కై మనం రాత్రిపూట చూసినప్పుడు ఏ అబ్జర్వ్ చేస్తాం స్టార్స్ మూ స్టార్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం నక్షత్రాలు అయితే ది హోల్ స్కై ఈజ్ విజిబుల్ విత్ మెనీ ట్వింకిలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా ట్వింకిలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటాయి మెరుస్తూ ఉంటాయి మెరి మెరుగు మెరుగుమని మెరుస్తూ ఉంటాయి మనకి అటు అవన్నీ కూడా మనకి స్టార్స్ కింద మనం మనం గుర్తించాలి రాత్రిపూట మనం అబ్జర్వ్ చేసేది అలాంగ్ విత్ దీస్ బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్స్ వీ ఆల్సో సీ ద మూన్ ఆన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ లెట్ అస్ నో మోర్ అబౌట్ ద మోర్ అబౌట్ ద సెలిస్టల్ బాడీస్ వాటి కోసం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం అలాగే మనకి రాత్రిపూట అయితే మాత్రం మనం ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసేది స్టార్స్ని మినుగు మినుగు మని ఒక స్టార్ ఉంటుంది ఆ స్టార్ మనకి పోల్ స్టార్ అది ఎక్కువగా మన దగ్గరగా ఉంటుంది పోల్ స్టార్ ధ్రువ నక్షత్రం అంటాం దానికోసం తర్వాత నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ డూ యూ వండర్ వై వీ క్యాన్ సీ ద సీ ద మూన్ అండ్ ఆల్ బ్రైట్ టిని ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు మనం వాటిని పగటిపూట చూడలేము అనే విషయాన్ని గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ద వెరీ బ్రైట్ లైట్ ఆఫ్ ద సన్ డస్ నాట్ అలౌ అస్ టు సీ ఆల్ దీస్ బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద నైట్ స్కై ద సన్ ద మూన్ అండ్ ఆల్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ షైనింగ్ ఇన్ ద నైట్ స్కై అండ్ అదర్ బాడీస్ లైక్ ఎర్త్ ఎట్సెట్రా
లేదా కాంతి ఉష్ణం ఉష్ణం వేడి ఇవన్నీ కూడా మనకి భూమిపై వెద జల్లుతూ ఉంటాయి ఈ వెద జల్లినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ పక్కనే ఉన్న ఆకాశంలో పక్క పక్కనే చిన్న చిన్న దగ్గరగా ఉన్న ఈ చంద్రుని మిగతా స్టార్స్ని వాటిని సూర్యుని యొక్క కాంతి ద్వారా మనం చూడలేము సూర్యుడు మన దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం మెనీ స్టార్స్ ఆర్ మెనీ స్టార్స్ ఆర్ దేర్ బట్ సూర్యుడు మనకు చాలా దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం సూర్యుడు తర్వాత మనకి ఫ్రాక్సిమా సెంట్రీ దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం కాబట్టి సూ సౌర ఉష్ణోగ్రత లేదా కాంతి వల్ల మనం మిగతా వాటిని అబ్జర్వ్ చేయలేము పాకటి పుట్ట అదే రాత్రిపూట మనకి సన్ ఉన్నాడు కాబట్టి సూర్యుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈజీగా వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే సమ్ సెలెస్టల్ బాడీస్ ఆర్ వెరీ బిగ్ అండ్ హార్ట్ చాలా వేడిగా ఉంటాయి చాలా కొన్ని సెలెస్టల్ బాడీస్ యాక్చువల్గా సెలెస్టల్ బాడీస్లో ఇప్పుడు మనకి భూమి వేడిగా ఉంటుందని మనం చెప్పగలం అంటే భూమి వేడిగా ఉంటుందని చెప్పలేము ఎందుకంటే జలభాగం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అలాగే కొన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి గ్రహాలు కొన్ని వేడిగా ఉంటాయి టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని గ్రహాలు చల్లగా ఉంటాయి ఇప్పుడు వేనస్ గ్రహం ఉంది అది చాలా చల్లగా ఉంటుంది కోల్డ్ది కానీ ఎక్కువ మ్యాక్సిమం మనకి చాలా హాట్గా ఉండే సెలెస్టల్ బాడీసే ఉన్నాయి ఇక్కడ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎందుకంటే గ్యాసెస్తో ఉంటాయి సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడు సూర్యుడు ఒక గ్యాస్ లోపల ఉండే వాయు లోపల ఉండే మా ఒక నక్షత్రం దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ విచ్ దే ఎమిట్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ది సెలెస్టల్ బాడీస్ ఆర్ కాల్ స్టార్స్ ఏవైతే మనం స్టార్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం మిగతా వాటిని స్టార్స్ కింద చెప్ప చెప్పలేకపోతున్నాం అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి ఈ యొక్క శక్తి ఏదైతే వెదజలుతుందో ఏదైతే మనకి ఉష్ణోగ్రతని ఉష్ణాన్ని వేడిని ఇస్తుందో వాటిని కాంతిని ఇస్తుందో వాటినే మనం ఏం చెప్తామంటే స్టార్స్ కింద లెక్కేస్తాం ది సన్ ఈజ్ ఎ స్టార్ కౌంట్లెస్ ట్వింకింగ్ స్టార్స్ ఇన్ ద నైట్ స్కై ఆర్ సిమిలర్ టు ద సన్ సన్ లాంటివి ఇప్పుడు నక్షత్రాలన్నీ కూడా మనకి మినుగు మినుగు మెరుస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా సన్సే అవన్నీ కూడా స్టార్సే అయితే మనకి సూర్యుడు దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ స్టార్ని మనకి మనం లెక్కలో తీసుకోం మనం సూర్యుడు అనుకోము తెలియకపోతే యాక్చువల్గా అయితే ఈ స్టార్స్ అన్నీ కూడా సూర్యుడులే బట్ వీ వీ డో నాట్ ఫీల్ దేర్ హీట్ ఆర్ లైట్ అండ్ దే లుక్ సో టిని బికాస్ దే ఆర్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ అస్ ఎందుకంటే మెరుగు మెరుగు మెరుస్తున్నాయి తప్ప చిన్న చిన్న కొద్ది కాంతిని ఇస్తున్నాయి తప్ప వాటిని మాత్రం మనం వాటి నుండి ఎటువంటి హీట్ని కానీ దేన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి గ్రహించలేకపోతున్నాం సూర్యుడు లాగా సూర్యుడి నుంచి మనం గ్రహిస్తున్నాం ఎందుకంటే సూర్యుడు దగ్గరగా ఉన్నాం కాబట్టి సోలార్ సిస్టంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం వాటిని గ్రహిస్తున్నాం అదే దూరంగా ఉన్న నక్షత్రాలకు కూడా సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సోలార్ సిస్టమ్స్ మనకి కనబడవు ఈ యొక్క స్టార్సే కనబడుతూ ఉంటాయి అందువల్ల మనం ఈ యొక్క సెలెస్టల్ బాడీస్లోనే మనకి చాలా మటుకు చాలా దూరంగా ఉంటున్నాయి అన్నమాట సమ్ సెలెస్టల్ బాడీస్ డోంట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ చాలా కొన్ని సెలెస్టల్ బాడీస్ అని జస్ట్ లైక్ ఎర్త్ అలాగే ఎయిట్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఓన్గా ఓన్గా హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు కాబట్టి వాటిని ఏమంటారు దే ఆర్ లిట్ లిట్ బై ద లైట్ ఆఫ్ ది స్టార్స్ లిట్ బై ద లైట్ ఆఫ్ ది స్టార్స్ అంటే ఇది స్టార్స్ యొక్క వెలుతురు వేడిని పొంది అవి ప్రకాశవంతంగా కనబడడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి చంద్రుడు దోజ్ ఆర్ ప్లానెట్స్ శాటిలైట్స్ ఆస్టిరాయిడ్స్ మెటీరాయిడ్స్ కామెట్స్ ఎట్సెట్రా ది ఎర్త్ ఆన్ విచ్ వీ లివ్ ఈజ్ ఎ ప్లానెట్ ఇట్ గెట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇట్స్ హీట్ అండ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఈ ఎర్త్ అనేది మనం భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జీవి కూడా ప్రతి వస్తువు కూడా ఏదైనా సరే ప్రకాశవంతంగా ఇక్కడ పగ పగటిపూట గడుపుతుందంటే అది ఎర్త్ నుంచి వచ్చిన కాంతి వల్ల వేడి వల్ల ఉష్ణం వల్ల మాత్రమే అని చెప్పి ఇక్కడ గ్రహించాలి మనం అలాగే ఇట్ గెట్స్ ఆల్ ఇట్స్ హీట్ అండ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ విచ్ ఈజ్ అవర్ నియరెస్ట్ స్టార్ మనకి నియరెస్ట్ స్టార్ ఏ ఏదై ఉందని చెప్పి అడిగితే సన్ అని చెప్పాలి ఇఫ్ వీ లుక్ అట్ ద ఎర్త్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రేట్ డిస్టెన్స్ ఇట్ విల్ ఎపియర్ టు బీ షైనింగ్ జస్ట్ యాజ్ ద మూన్ ది మూన్ దట్ వీ సీ ఇన్ ద స్కై ఈజ్ ఎ శాటిలైట్ మూన్ అనేది మనకి చాలా దగ్గరగా ఉన్న శాటిలైట్ ఈ యొక్క శాటిలైట్ మనకి న్యాచురల్ శాటిలైట్ అనమాట శాటిలైట్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ కూడా ఉంటాయి అవి ఉపగ్రహాలని మనం ప్రయోగిస్తారు మానవుడు ఇట్ ఈస్ ద కంపె కంపానియన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ మూవ్స్ అరౌండ్ ఇట్ లైక్ అవర్ ఎర్త్ దేర్ ఆర్ సెవెన్ అదర్ ప్లానెట్స్ ఎర్త్ కాకుండా ఇంకా ఏడు రకాలైన ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి ఎర్త్తో కలిపి ఎనిమిది ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి
హీట్ అండ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఈ యొక్క గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సూర్యుడి నుంచి మాత్రమే వేడిని వెలుతురుని పొందుతున్నాయి సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ దేర్ మూన్స్ టు వాటికి ఉపగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ యొక్క గ్రహాలకి చిన్న చిన్న పక్కన శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఉపగ్రహాలు అంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ కాన్స్టలేషన్స్ కాన్స్టలేషన్స్ అంటే మన తెలుగులో నక్షత్ర రాసులు అంటారు నక్షత్రాలు అనేవి కొన్ని సమూహాలతో కూడినవి సమూహాలుగా గ్రూపులుగా గ్రూపులుగా ఉంటాయి అన్నమాట నక్షత్రాలు మనం ఆకాశంలో చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నక్షత్రాలన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నట్టు మళ్ళీ కొద్ద కొద్ది గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నట్టు గ్రూపులుగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి వీటిని కాన్స్టలేషన్స్ అంటారు కాన్స్టలేషన్స్ అంటే హ్యావ్ యూ ఎవర్ నోటీస్డ్ వేరియస్ ప్యాటర్న్స్ ఫార్మ్డ్ బై డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఇన్ ద స్కై దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్స్టలేషన్స్ దే ఆర్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ యా ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్రియేచర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద షేప్ దే లుక్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే కాన్స్టలేషన్స్ నక్షత్ర రాసులు కొన్ని షేప్స్ని కలిగి ఉంటాయి ఆ షేప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి కొన్ని యానిమల్స్ని పోలి జంతువులను పోలి కొన్ని క్రియేచర్స్ వాటిని పోలి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వస్తువు రూపంలో కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓర్సా మేజర్ ఓర్సా మేజర్ అనేది ఒక కాన్స్టలేషన్ ఆర్ దాన్ని బిగ్ బేర్ అంటారు ఇది ఒక బేర్ అంటే మనకి ఎరుగుబంటు ఎరుగుబంటు షేప్లో ఉంటుంది ఉర్సా మేజరు లేదా బిగ్ బేర్ ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టలేషన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మరియు మనకు బాగా తెలిసింది ఏంటంటే సప్తర్షి సప్తర్షి కాన్స్టలేషన్స్ సప్తర్షి మండలం ఈ సప్తర్షి మండలంలో మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ స్టార్స్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ మనకి ఓర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఈజీలీ రికగ్నైజబుల్ కాన్స్టలేషన్ ఈజ్ సప్తర్షి మనకు బాగా గుర్తించదగింది ఈజీగా ఆకాశంలో పరిశోధన చేసినప్పుడు మనకు ఈజీగా ఉండేది సప్తర్షి మండలం ఈ యొక్క సప్తర్షి ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ సెవెన్ స్టార్స్ డూ యూ నో ఈ విధంగా మనకి కాన్స్టలేషన్స్ అనేది తెలుస్తుంది ఓర్సా మేజర్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ బేర్ ఎరుగుబంటు ఆకారంలో ఉన్నది యానిమల్స్ లోపల ఉండేవి అలాగే సప్తర్షి మండలం గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ స్టార్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు కాన్స్టలేషన్స్కు అలాగే డూ యూ నో ఇన్ యాన్షియన్ టైమ్స్ పీపుల్ యూజ్ టు డిటర్మైన్ డైరెక్షన్స్ డూరింగ్ ద నైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టార్స్ పూర్వకాలం చాలామంది కూడా ఈ యొక్క దారులు తెలియవు గూగుల్ మ్యాప్స్ కానీ ఏమీ లేవు అలాంటి సమయాల్లో వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి నక్షత్రాలు ఉన్న ప్రాంతాన్ని బట్టి వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి మానవుడు తొలి మానవుడు వాటిని బట్టి వీళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం జరిగేది ఆ నక్షత్రాలని గమనించేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ వైపు ఉండే నక్షత్రం ఈ నార్త్ వైపు ఉండేది ఇన్ ద నార్త్ అండ్ హెమిస్ఫియర్ పీపుల్ డె డిటర్మైన్ ద నార్త్ డైరెక్షన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద నార్త్ స్టార్ ఈ యొక్క నార్త్ స్టార్ ఏదైతే ఉందో పోల్ స్టార్ అంటారు దీన్ని ఈ పోల్ స్టార్ని మనకి చూసి వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి ఇదైతే మనకు చాలా ప్రకాశవంతంగా బ్రైట్గా కనబడతా ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్రైట్గా కనబడే ఈ యొక్క స్టార్ని బట్టి వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తుండేవారు ఇట్ ఇండికేట్స్ ద నార్త్ డైరెక్షన్ అది నార్త్ డైరెక్షన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ పోల్ స్టార్ అనేది నార్త్ అందుకే మనం ఉత్తరం వైపు తిరిగి మనం చూసినప్పుడు ఒక స్టార్ చాలా ప్రకాశవంతంగా బ్రైట్గా కనబడతా ఉంటుంది ఆ బ్రైట్గా కనబడితే మనకి నార్త్ స్టార్ లేదా పోల్ స్టార్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాడ్ ద పోల్ స్టార్ ఇట్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ ద ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ ఇన్ ద స్కై ఎప్పుడు ఒకే దగ్గర ఉంటుంది వీ కెన్ లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్ సోలార్ పోల్ స్టార్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సప్తర్షి ఉర్సా మేజర్ కాన్స్టలేషన్ ఈ యొక్క సప్తర్షి మండలంలోనే ఇవి మనకి ఒక గ్రూప్లో ప్రకాశవంతంగా బ్రైట్గా కనిపించేది అనమాట ఈ ధృవ నక్షత్రాన్ని మనం ఈజీగా మనం గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ వేర్ డస్ ద ఎర్త్ గెట్ లైట్ అండ్ హీట్ ఎక్కడి నుండి భూమి మనకి లైట్ని కాంతిని మరియు ఉష్ణోగ్రతని టెంపరేచర్ని మనకి పొందుతుందంటే చాలామంది ఈజీగా చెప్పేస్తారు సన్ అని ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ద సోలార్ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఈ యొక్క సన్ యొక్క ఫ్యామిలీ అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు వీ వీ కమ్ టు నో దట్ ద ఎర్త్ డజంట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ ఈ యొక్క ఎర్త్ అనేది మొత్తం ఓన్గా ఏది కూడా సంపాదించలేదు అలాగే వేర్ డస్ ద ఎర్త్ గెట్ లైట్ అండ్ హీట్ ఫ్రమ్ సన్ దాని ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ ద సన్ దట్ గివ్స్ ఎర్త్ లైట్ అండ్ హీట్ ద సన్ ఈజ్ ద క్లోజెస్ట్ స్టార్ టు ద ఎర్త్ చాలా దగ్గరగా ఉండే నక్షత్రం అనమాట క్లోజెస్ట్ స్టార్ అంటే మనకి సూర్యుడే మిగతా అన్ని కూడా నక్షత్రాలు చాలా లక్షల కోట్ల
సూర్యుడి నుండి భూమి గ్రహిస్తుంది కాంతిని కానీ అలాగే వేడిని కానీ ఉష్ణోగ్రతను కానీ ఇవన్నీ కూడా నా ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ద ఎర్త్ అండ్ ఆల్సో సెవెన్ అదర్ ప్లానెట్స్ ఆర్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్ ఈ యొక్క సూర్యుడి చుట్టూ భూమే కాదు భూమితో పాటు ఇతర గ్రహాలు కూడా తిరుగుతున్నాయి ఏడు గ్రహాలు భూమి కాక ఏడు గ్రహాలు భూమితో ఎనిమిది గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి అవే కాకుండా ఆస్టిరాయిడ్స్ మెటీరాయిడ్స్ కామెట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే చిన్న చిన్న వస్తువులు గ్రహ శకలాలు ఇతర ఖగోళం ఏవైతే ఉపగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి సూర్యుడు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్న ఈ యొక్క నవగ్రహాలు అన్నింటినీ కలిపి సౌర కుటుంబం కింద మనం భావించడం జరుగుతుంది ది సన్ ఎయిట్ ప్లానెట్స్ శాటిలైట్స్ అండ్ సమ్ అదర్స్ సెలిస్టల్ బాడీస్ నోన్ యాజ్ అస్టిరాయిడ్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ వి ఆఫెన్ కాల్ ఇట్ ఎ సోలార్ ఫ్యామిలీ విత్ ద సన్ యాజ్ ఇట్స్ హెడ్ సన్ అనేది ఈ యొక్క కుటుంబానికి ఒక డాడీ ఏ విధంగా పెద్దవాడో అదేవిధంగా కుటుంబ యజమానం ఈ సన్ అనేది ఈ గ్రహాలకి యొక్క శాటిలైట్స్కి అస్టిరాయిడ్స్కి మెటీరాయిడ్స్కి వీటన్నిటికి కూడా సోలార్ సిస్టమ్ అనిలోని ఒక మెయిన్ ఫ్యామిలీ హెడ్ ఎవరంటే సన్ అని మనం చెప్పాలి ది సన్ ది సన్ ఈజ్ ఒక స ఇప్పుడు సన్ కోసం తెలుసుకోవాలంటే మనం సుమారుగా ఈ యొక్క సన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎంత హీట్తో ఉంది ఎంత అసలు ఏంటి అనేది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకుంది ది సన్ ఈజ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఇది ఈ యొక్క మొత్తం సౌర కుటుంబంలోని ఇది సెంటర్లో ఉంది ఇదే దీనికి కేంద్ర బిందు అనమాట ఇది ఇదే కేంద్రం అలాగే ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ అండ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ గ్యాసెస్ ఇవి హాట్ గ్యాసెస్తో సూర్యుడు ఎలా ఉన్నట్టు ఒక సాలిడ్గా లేడు అంటే భూమి లాగా ఒక ఘన పదార్థం కాదు ఇది మనకు తెలిసినంత వరకు శాస్త్రవేత్తల పరిశోధన చేసినంత వరకు కూడా ఇది ఒక గ్యాసెస్తో నిండి ఉన్నది వాయువు రూపంలో ఉన్నది హైడ్రోజన్ హీలియం లాంటి వాయువులతో ఇది ఉండడం జరిగింది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద పుల్లింగ్ ఫోర్స్ దట్ బిన్స్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్ ప్రతి సోలార్ సిస్టంలో ప్రతిది కూడా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది అలాగే సూర్యుడు కూడా తన వేరే తనకు కూడా గమనం ఉంది ఆ గమనంలో సూర్యుడు కూడా మూవ్ అవడం జరుగుతుంది సూర్యుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా తిరుగుతూనే ఉంటాడు సౌర కుటుంబంతో పాటు తిరుగుతూ ఉంటాడు నాట్ ఓన్లీ సన్ నెక్స్ట్ ది సన్ ఈజ్ ద ఆల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్ ఫర్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ది సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్ ఈజ్ అరౌండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్స్తో సర్ఫేస్లోను అలాగే అంటే ఉపరితలంలో కేవలం ఉపరితలం సిక్స్ థౌజండ్ సెంటీగ్రేడ్స్ ఉప టెంపరేచర్తో ఉంటుంది ఈ యొక్క సర్ఫ్ టెంపరేచర్ మనకు ఎర్త్ తీసుకున్నప్పుడు ఎర్త్ యొక్క కేంద్రంలో ఉంటుంది భూమి యొక్క సెంటర్ పాయింట్లో మనకి ఆరు వేల డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది కానీ సూర్యుడు యొక్క సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ మీదే సిక్స్ థౌజండ్ ఉంటే సెంటర్లో ఎంత ఉంటుంది టెన్ ల్యాక్స్ కెబో ఉంటుంది వన్ మిలియన్ సెంటీగ్రేడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు అని అంచనా వేసే శాస్త్రత్తులు బట్ ద బట్ దట్ టెమండియస్ హీట్ ఈజ్ నాట్ ఫెల్ట్ సో మచ్ బై అస్ బికాస్ ఇట్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ అస్ కానీ అంత హీట్ ఉన్నా సరే మనకి అది మన దగ్గర రావడం లేదు ఎందుకంటే మనం చాలా దూరంలో ఉన్నాం ఎంత దూరంలో ఉన్నామంటే మనం ది సన్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మనం ఉన్నాం అంటే సుమారుగా మనకి పదిహేను కోట్లు క్రోర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ లేదా వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మనం ఉండడం వల్ల వాటి నుండి మనం హీట్ నుండి మనం రక్షించబడుతుంది భూమి అందువల్ల ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే ఒక జీవరాశి అనేది ఫామ్ అయింది ఎర్త్ మనం బ జీవరాశి బతకడానికి ఇది ఫామ్ అవడం జరిగింది హౌ బిగ్ ఈజ్ ద ఎర్త్ ఎర్త్ ఎంత పెద్దవాడు కంపేర్ టు ఎర్త్ సారీ హౌ బిగ్ ఈజ్ సన్ హౌ బిగ్ ఈజ్ ద సన్ సూర్యుడు ఎంత పెద్దవాడు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తే సూర్యుడు భూమి కంట సుమారుగా మనకి ఇక్కడ థర్టీన్ ల్యాక్స్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ రెట్లు అనమాట టైమ్స్ అంటారు దీన్ని థర్టీన్ ల్యాక్ ల్యాక్స్ ఎర్త్ కెన్ ఫిట్ ఇన్సైడ్ ద ఇన్సైడ్ ద సన్ ఈ యొక్క ఫిట్ అయిపోతాడు అనమాట మొత్తం పదమూడు లక్షల భూములు తీసుకెళ్ళి ఈ యొక్క సౌర కుటుంబం సూర్యుడి దగ్గర మనం అమర్చగలం ఫిట్ చేయగలం కాబట్టి పదమూడు లక్షల రెట్లు పెద్దవాడు సూర్యుడు భూమి కంట కంపేర్ టు ఓకే వ్యూవర్స్ ఈ యొక్క పార్ట్ వన్ నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి దానివల్ల బెల్ సింబల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి దానివల్ల నేను లెసన్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుం